，莎拉欣喜若狂，迫不及待地想见他的猫克利欧的新生小猫。然而，当克利欧终于生产时，莎拉被眼前的情景吓坏了。小猫们并不正常，它们有着长长的细腿和尖锐的毛发，眼睛在黑暗中闪烁着红光，像野生动物一样嘶吼着。莎拉不知道该怎么办，她迅速拨打了兽医约翰逊的电话。他告诉莎拉立刻带小猫去他的诊所，但他并不知道即将见到的情景。莎拉太害怕，不敢看他的猫克利欧躺着的箱子。克利欧在疯狂地叫唤，可能是因为莎拉把箱子从客厅搬到了车里，现在正赶往兽医那里，这让克利欧更加焦虑。莎拉维对他的猫做了这些感到内疚，但他别无选择。克利欧生下的小猫需要兽医的及时关注。莎拉试图通过安抚他的猫来让他冷静下来，并告诉他一切都会好的。他查看导航，显示还有十分钟就到。他踩下油门，希望能尽快离开这辆车。他心里想着，这一切怎么会变成这样？他只记得几个小时前还安安稳稳地躺在床上，事情哪里出了错？莎拉在早上五点被克利欧痛苦的叫声吵醒，他跳下床，立刻去查看克利欧。明显他已经准备好要分娩了，那时还没有小猫出生。于是莎拉决定保持清醒，陪在克利欧身边给予支持。他安慰了克利欧，大约三十分钟后才在克利欧的箱子旁边的地板上睡着了。当他再次醒来时，他不知道是什么时间，但知道自己肯定睡了大约一个小时。房子里异常安静。太阳已经开始升起。莎拉原本以为克利欧成功的生下了所有的小猫，直到他打开箱子查看，莎拉感到一阵寒意袭来，真不想再想早上看到的那些东西。他现在只想尽快把猫带到兽医那里，希望能弄清楚这些奇怪的小猫的情况。莎拉甚至在过程中闯了红灯，一边祈祷着。他不希望被警察拦下，因为兽医诊所现在只剩一个街区的距离。他拐进了街道，但震惊地发现街道已经封闭，只允许行人进入，这让他非常烦恼。因为现在他必须找别的地方停车。他绕着街道开了五分钟，但仍然没有找到停车位。他开始感到沮丧，于是他只能在某个地方双排停车。冒着被罚款的风险，他猛地关上车门，愤怒地抱着箱子。当他距离车只有几步远时，他听到警车的声音，心跳加速。“小姐，这辆车是你的吗？”一名警察喊道。莎拉的眼泪开始涌出，她转过身，面对着警察，手里仍抱着箱子。“是的，那是我的车，但我已经开了很久。”找不到别的地方停车，我需要去兽医那里。我的小猫出了问题，它哭泣着，泪水不断滑落。警察慢慢地下了车，走向莎拉。小姐，我不能让你停车，他开始说。但当他瞥见箱子里的内容时，画风突然一转：“那是你的猫吗？”他满是不可置信地问道。莎拉点了点头，他叫克利欧。但我觉得他的小猫有问题。莎拉抽泣着。警察显然被箱子里的情景震惊了。我，嗯，你可以。他结结巴巴地说：“我会确保你不会收到停车罚单。”最后，他对莎拉说：“但请快点。”莎拉点点头，迅速跑向兽医诊所。他的脸上满是泪水，因为这次和警察的遭遇让他更加紧张。一到兽医诊所，他注意到这里非常忙碌。他今天早上打过电话给兽医，但到达的时间比他预期的要晚很多。当他走到前台时，意识到自己因哭泣而使眼睛肿胀和通红。所有的等待室里的人都盯着他。他小心翼翼地将装着猫的箱子放在前台。
，等待接待员挂断电话。接待员一瞥箱子里的内容后，立刻结束了电话，告诉对方发生了点事，稍后会回电。接待员看到克利欧和他的小猫，脸色变得更加苍白了。你是今天早上打电话的那位吗？他担忧地问，莎拉感受到接待员的紧张气氛，点了点头，努力抑制住自己的泪水。他的心中满是对心爱宠物的担忧。在莎拉还没来得及说什么时，接待员就告诉他：“等一下。”他消失在其中一个治疗室里。莎拉被情绪压得几乎要发作恐慌，他的手掌出汗，胃里感到恶心。没过多久。一切都变得黑暗，他能听到等待室里的人们对他倒地的惊呼声，然后他就失去了意识。当他再次醒来时，发现自己躺在一个手术台上，周围的环境完全不同。你好，他喊道，慢慢坐起来。门被推开，兽医走了进来。我是约翰逊医生，刚才的情况真是吓坏了你。莎拉勉强笑了笑。很抱歉，我从来没遇到过这种情况。我不知道为什么会发生。医生告诉他不必担心，一切都没问题。这时，莎拉突然意识到，装着克利欧和小猫的箱子不在他所在的房间里。我的猫在哪里？他困惑地问医生。在这间无菌的白色房间里，空气中弥漫着消毒水的味道。莎拉的呼吸急促，约翰逊医生的声音像是一剂镇静剂，安抚着他混乱的思绪。莎拉，专注于我的声音，他说，轻柔地引导他远离恐慌的边缘，深呼吸。克利欧很安全，这才是最重要的。他的手温暖地搭在他的肩膀上，像是一座灯塔，指引他穿越恐惧的迷雾。我们把克利欧和他的小猫放在了一个安全的区域。约翰逊医生告诉莎拉，他的话语小心翼翼且富有分寸，这是为了确保他们和我们工作人员的安全。莎拉的心跳加速，他的思绪在松了一口气和恐惧之间分裂、隔离。他低声呢喃，那个词对他来说既陌生又沉重。但它是他与克利欧的神秘小猫之间的屏障。但我需要见到他们，克利欧需要我。莎拉恳求道，他的眼神充满了只有母亲的心才能产生的迫切感。没有我，他们会感到害怕。这不仅仅是一个请求，更是一种原始的要求。回想着母亲与他幼崽之间的天生纽带。约翰逊医生的眼睛充满了同情，与莎拉的目光交汇，感受到了他恳求的力量和深度。时钟嘲弄的滴答作响，标记着莎拉内心的动荡。请坐，约翰逊医生建议道。但莎拉的腿像是充满了不安，他的心思在挣扎，无法接受无所作为的想法。我不能只是坐着等待，他抗议道。但他的目光锁定在那扇将他与克利欧隔开的门上。我明白，莎拉，但我们需要谨慎行事。”约翰逊医生劝道，声音中充满稳重。莎拉手中的水杯微微颤抖，每次饮水都是试图平息他内心风暴的一次努力。约翰逊医生说的对，他需要保持清醒，为了克利欧，也为了那些无法理解的奇怪生物。他坐在那里，每一根神经都在尖叫着要冲向猫的身边，但他依然保持着坐姿，信任这个照顾克利欧从小到大的医生。莎拉跟随约翰逊医生穿过兽医诊所那无菌的迷宫，期待感在他心中愈发强烈。他们来到一个房间，克利欧正趴在毯子上，毛发竖立。眼神中流露出与莎拉相似的狂野困惑，克利欧一贯的宁静神态已被打破，只剩下原始的母性恐慌，让莎拉的心感到刺痛。尽管兽医不断安慰他，莎拉的手却紧贴在冰冷的玻璃上，默默地向他心爱的宠物承诺安慰。约翰逊医生引导莎拉走到隔壁的玻璃围栏前
，他的呼吸急促，眼睛与里面的生物相遇。他们是一种谜团。小小的身体上长满了尖锐的毛发，与新生小猫的柔软毛发大相径庭。他们的躁动行为很陌生。完全不同于他所期待的可爱笨拙，他们不相互依偎，而是似乎在以一种令莎拉神经紧绷的方式踱步。这个景象引发了他一阵回忆。克利欧痛苦的叫声打破了黎明前的寂静，早晨昏暗中那些奇怪的形状，恐惧的突然袭击。这些生物的红色眼睛和令人不安的嘶嘶声，深深印在他的意识中，将出生的喜悦转变成了一幅噩梦的画面。围栏是一个必要的堡垒，保护已知的事物免受未知的侵扰。约翰逊医生的声音在他耳边飘来，解释着程序和预防措施。但莎拉的注意力被眼前的景象牢牢吸引。玻璃坚固地挡在它与那些超现实生物之间，既是安全的屏障，也是期望与不可理解的真相之间的明显分界线。即使在玻璃的后面，克利欧的焦虑仍然显而易见。他的胡须颤动，目光四处寻求安慰，而这种安慰却无从寻觅。玻璃无法抑制克利欧体内的母性本能。也无法安抚莎拉胸中的同情之痛，这不是新妈妈的自豪感，这是一种深刻的干扰，深深引起了莎拉内心的警觉。约翰逊医生的话在莎拉耳中如沉重的石块一般。这些不是小猫，他的话语中带着一种庄重的语气，控制了整个房间的气氛。这个可能性曾在他的理解边缘徘徊。但听到专业人士亲口说出时，如同一块沉重的毛将他拖入了困惑的海洋。他面前的这些生物，克利欧的后代，对猫类而言是陌生的。莎拉的思绪在面对这一启示时挣扎，试图将这块锋利的拼图拼入他的期待中，否认涌上心头，作为对局面的荒谬感的反应。但现实以不可否认的力量逼近，他无法从这迷离的梦境中醒来。证据就在玻璃后面扭动和嘶吼，挑战着他对自然界的理解。我们需要迈出一步来理解，约翰逊博士建议道。他的声音在他的怀疑风暴中显得冷静。DNA 测试会给我们需要的答案。科学以其无菌的精确和冷冰冰的事实，承诺了一个救生所，一条通向未知荒野的路径。如今摆在他们面前，莎拉的脑袋沉重着问题。他点了点头，承载着他的恐惧。每一个点头都是他世界的阵战。他同意进行 DNA 测试，是对自己迫切需要清晰答案的默许，需要一些切实的东西来抓住。因为超现实已成为他的现实，样本采集后，莎拉和约翰逊博士之间弥漫着压抑的沉默，空气中充满了等待裁决和未说出的恐惧。克利欧在围栏中的焦虑叫声是唯一的声音，提醒着即使面对难以理解的情况，母子之间的纽带仍未断裂。莎拉盯着时钟。每一下滴答声都更接近一个他不确定是否想要的答案。坐在诊所等候室的硬椅子上，莎拉陷入了记忆的迷宫，寻求异常。每个回忆像一张照片浮现，带着朦胧的睡意和黎明的微光。是否曾有过某个迹象或错过的瞬间，可以解释早晨的超自然转折？他的思绪绕过了这些小时。挑剔地探查着导致克利欧难产的事件，约翰逊博士皱着眉头，分享着沉默的首页。我从未见过这样的情况，他坦白道。专业的外表被真正的困惑所破坏。他在柜台上翻阅着文件，动作显示出一种不安，和莎拉的心情如出一辙。我们会搞清楚的，他安慰道。但这种安慰只是薄薄的一层毛毯，覆盖在前方令人寒心的可能性上
，房间里充满了低声细语。约翰逊博士和莎拉交换着未成型的理论，以填补空白。每个假设似乎都比上一个更不切实际，但面对如此谜团。没有任何想法可以被完全排除。他们共同努力理清非理性的想法，就像在暗礁中划船。他们对答案的共同追求是跨越不确定的鸿沟的桥梁。他们的话语小心翼翼地绕过了在他们之间凝结出的脆弱现实。莎拉沉思着，这会不会是遗传异常？他的声音低沉，还是环境因素？约翰逊博士则发出不置可否的哼声，眼神遥远。他们交换的每个建议都像是风暴中的一线希望，短暂的给予理解的希望，只在对话之中。时间缓慢的流逝，他们在等待。诊所的时钟滴答作响，反复提醒着日益增长的悬念。莎拉的目光一次又一次地回到通往实验室的门上。希望他能打开，答案能尽快到来。约翰逊博士已经退回了他的办公室，留下莎拉在自己焦虑的思绪中煎熬。随着每分钟的流逝，那些未知似乎在不断增加，织成了一张更紧密的网，缠绕在他忧虑的心上。莎拉的手机尖锐的铃声打破了等候室的沉寂，就像警报器一样。他急忙拿起电话。亨德森太太的声音透过话筒传来，带着担忧：“莎拉，亲爱的，我一直想给你打电话。”他的话语急促。今早发生了一些奇怪的事，莎拉的心跳加速，感官变得更加敏锐。他紧握着电话，将全部注意力集中在话筒中的声音上。亨德森太太继续说：“黎明时分，有个人出现在你们院子附近。”这很不寻常，不像是邻里的居民。亨德森太太的话语在莎拉的脑海中逐渐凝结成一种怀疑的形状。时机太过巧合，陌生人的出现与克利欧分娩时的情况不符。莎拉的皮肤因意识到有人在阴影中潜伏而起了鸡皮疙瘩。亨德森太太的新信息在莎拉的回忆中播下了疑虑的种子。他是否错过了某个声音或入侵的微妙迹象？在克利欧的叫声中，他的记忆突然变得不再属于他自己。但一连串的问号，每一个都在召唤他更加仔细地审视他曾忽视的平静，仿佛暴风雨前的宁静。他的思绪飞速运转，重温并剖析那一天的早晨。与邻居的对话重新定义了早晨的诡异平静。每一个莎拉曾忽视的细节，现在都像警报一样急迫地显现出来。入侵者是否进入了他的家？他们是否带来了这些陌生的生物？为什么？这些问题在他的头脑中轰鸣，像头痛一样无情。每一个都要求关注。亨德森太太的揭示在莎拉内心点燃了一把火焰，怀着新发现的决心，他感谢了邻居，并挂断了电话。这不再仅仅关乎克利欧和他的幼崽，而是关乎他的家、他的安全、他的生活。揭开真相的需求变成了一股可触摸的力量，推动他从等候式的无所作为中走向行动。他需要答案。他将从审查家庭安全摄像头录制的所有内容开始。回到家，莎拉和一小群亲密的朋友聚集在电脑前，显示器的光芒在他们专注的脸上投下了阴影。他们仔细查看着安全录像，寻找那些无时无刻不在观察的数字眼睛。摄像头睁开着不眨的眼睛。记录了夜晚事件的无声证词。他们来回倒退时间线，寻找任何异常迹象，任何早晨骚动的迹象。播放按钮被按下了，画面出现了。在黎明前的静谧中，一个身影在阴影和微光的掩护下，带着目的性的悄悄移动。莎拉的呼吸急促，他们追踪着入侵者的路径。仿佛一个幽灵在他的私人空间中滑行
，一个不速之客，在他家中的圣域里，入侵是悄无声息的、无缝的。但现在暴露在审视的光线下，他们冻结了图像，时间戳在屏幕角落里闪烁。那正是莎拉无意间睡去的时刻。那段时间，他的注意力分散。意识漂浮，这不仅仅是巧合，而是同步性，一次计划中的干预。当他守护者因睡眠而无力，容易受到陌生人难以理解的意图的侵害，周围的朋友们开始提出他们的理论，关切与难以置信的合唱，动机被剖析，意图被假设，从邪恶到荒诞不经。为什么有人会侵犯他的家？是为了伤害、盗窃，还是恶作剧？每个建议似乎都让情况远离现实，但事实是，现实已经偏离了难以想象的轨道。小组成员开始集中精力，将不连贯的叙述拼接在一起：入侵者的出现，外来生物的存在，幼崽的失踪。每个元素都是一个奇异画布上的点，随着每一个连接。画面变得越来越清晰，但这种清晰带来的更多是问题，而非安慰。他们需要的远不只是图案，他们需要证据。他们的下一步是寻求警方的专业帮助。实验室是无菌且寒冷的，但约翰逊博士带来的消息却足以在寒意中引发震惊。他们是刺猬，他宣布道：“举起检测结果，好像这是一个公告。”莎拉盯着那些文件，感觉房间在旋转。他一直在照料的刺刺的生物，竟然是伪装者。每一根刺都像是他无法解读的信息中的一封信。随着这一启示，他的忧虑如潮水般涌来。如果这些不是他的小猫，那么克利奥真正的宝宝在哪里？莎拉的思绪急速飞转，他的母性本能陷入了混乱。他的小猫应该在的空缺成了他世界中的一个大漏洞，每一个缺失的部分都让他心中充满了失落和困惑。拼图的碎片开始拼凑起来，但它们形成的画面却是故意的欺骗。莎拉意识到这不是偶然的混淆，有人用这些有刺的入侵者替换了克利奥的小猫，这是一场蓄意的交换，包裹着谜团的神秘。莎拉的决心变得坚定，她必须弄清楚原因。更重要的是，如何把她的小猫带回家。这已超出了动物护理的范围，这是一个需要当局处理的案件。莎拉的决心转化为行动，她拿起电话，打算报警。拨打电话的决定让她胸口沉甸甸的，但对解决问题的迫切需求推动着她前进。电话线响起。每一个铃声都让他为即将到来的调查做好了心理准备。警方的到来将莎拉的家变成了一个活跃的犯罪现场。警官们以安静而高效的方式在他的房间里活动。他们的存在严肃地提醒着事件的严重性。他们记录、打电话、寻找指纹，方法一丝不苟。莎拉静静地注视着一位沉默的哨兵。他的家充满了温馨回忆的地方，成了一个古怪且令人不安的谜团的中心。亚当斯侦探坐在亨德森夫人的蕾丝窗帘装饰的客厅里，他的笔记本随时准备记录。你能描述一下你看到的人吗？他问道，声音稳重。亨德森夫人双手紧紧交织，回忆起了那个清晨的访问。他记得那个人穿着高大的兜帽，当时天还很黑。他努力回忆，希望能提供每一个细节。他提供的每一个细节都像是对入侵者模糊轮廓的画笔一笔。警方在该地区进行了调查，他们的问题像涟漪一样扩散到当地的宠物社区。店主和繁殖者被问及是否有近期异常的销售。亚当斯侦探听着店主们回忆他们的顾客，试图在平凡的交易中寻找异常。每一次采访都很细致，像在干草堆里找针一样，试图找到指向真相的线索
，在一家小宠物店里，一个细节引起了亚当斯侦探的注意：一批刺猬全被一个买家购买。店主记得挠了挠头，这笔交易不寻常，足以引起怀疑和多次检查。侦探记下了这个细节，分析的目光背后思维在运转，这可能是他们需要的突破。关于奇怪的盗窃和更奇怪的替换的消息已经在邻里中传开，窗帘微动，眼睛注视着，耳语在栅栏和人行道上交换。莎拉的邻居们，从前仅仅是友好的面孔，现在变成了警惕的网络。每位居民都成了观察者，他们的集体目光。在整齐的房屋行列中寻找异常，亚当斯侦探仔细研究收集到的信息、描述、购买记录，单独看起来微不足道的小异常，但加在一起却形成了一个模式。他将笔记和照片钉在公告板上，每个嫌疑人的面孔都用红色圆圈标记。随着每一项证据的增加，网越来越紧。嫌疑人越来越少，他离真相很近，他能感觉到，只是时间问题。谜题的最后一块拼图终将揭晓。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。